ഹലോ ഞാൻ ജോഷി ഓഡേറ്റിൽ ജോസ് ടൂർസ് റോം ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഇൻബോൺ ടൂറിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മൂന്നാർ ചെന്ന് റൂമെടുത്തു അവിടം വരെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ വൈകുന്നേരം ചെന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്തു ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വിദേശത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വീനോ അൽ താവളോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വൈൻ കൂട്ടിയാണ് മിക്കവാറും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ഫുഡ് കലോറി കൂടുതലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ വൈൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പം അപ്പം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വൈൻ കൂട്ടി അല്ലെ ബിയർ കഴിക്കാൻ മാർഗമുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വൈൻ വൈനും ബിയറും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടും ഫുഡ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വൈൻ കഴിച്ചിട്ട് വാ നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി വൈൻ കഴിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്കത് അത് അത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കാരോട് നമുക്കത് പറയാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അവർ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നോർമലി അവർ ഒന്നുകിൽ വൈൻ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിയർ കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വലിയ ലിക്വറായിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാ കടയിലും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പെട്ടിക്കട വരെ പോലെയുള്ള കടകളിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ബ്രാൻഡി ബിസ്കി എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വൈനോ ബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളോ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അത് ഇപ്പൊ വലിയ കടകളിലൊന്നും അല്ലാതെ ഏത് ചെറിയ കടകളിലും ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായിട്ടുള്ള കടകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഇത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് എല്ലാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ നാട്ടിലും അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളും ഒന്നെങ്കിൽ കള്ള് അല്ലെ വൈൻ അല്ലെ ബിയറ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മിനിമം ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മൂന്നാർ പറഞ്ഞു മൂന്ന മൂന്നാറിലേക്ക് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരീസിൽ ഉള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമുക്കതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല ഹിൽ ടോപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അമേരിക്ക നിന്നും യു എ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ താമസിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അതായത് ഒരു ഒരിക്കലെങ്കിലും താമസിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഫോർ സ്റ്റാറോ ഫൈവ് സ്റ്റാറോ ഒന്ന് ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതിനേക്കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തൊട്ട് താഴെയൊക്കെ റേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫാം ടൂറിസങ്ങളുണ്ട് ഫാം ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കാമ്പിംഗ് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് കാമ്പിംഗ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് രണ്ട് ഏക്കർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ കാണും അതിനകത്തൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കാണും ഒരു ഡാൻസ് ബാർ കാണും ഡാൻസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചെല്ലുന്നവർക്ക് അതിനകത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കളിക്കാം ബിയർ കിട്ടും വൈൻ കിട്ടും എല്ലാവിധ ലിക്വറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടേജുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂന്നാറിനൊക്കെ പറ്റിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാതെ യാതൊരു വക ഈ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി വലിയ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനത്തെ അല്ല അതായത് നാച്ചുറൽ ഭൂമിയിൽ വീലിൽ നിൽക്കുന്ന മൊബൈൽ ഹോംസ് എന്ന് പറയും അതായത് അത് ടെമ്പററി ഹോംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലോറിയെ കയറ്റി ഒരിടത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന എല്ലാ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് കിച്ചൺ വേണ്ടവർക്ക് കിച്ചൺ നല്ല ബെഡ്റൂം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഉണ്ട് ഇത് കൂട്ടൊരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എണ്ണം ഒരു മലയുടെ മുക
ഈ എല്ലാവിധ ലിക്കറുകളോടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ബ്രാൻഡി ബിസ്കി ബിയർ വൈൻ കള്ള് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തും അവരവരുടേതായ ട്രൈഡ് ലിക്വേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ റോമിൽ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഫോ ഫോജ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ കേവ് ഉണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അസാധ്യമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഫ്രസാസി കേവ് എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഫ്രസാസി കേവിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെലേനോ ദി ജംഗ ജംഗ എന്നാണ് ആ സ്ഥലം അപ്പം വെലേനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം എന്നാണ് വെലേനോ ദി ജംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗയിലെ വിഷം സത്യത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സാധനം വാറ്റുന്നതാണ് ആ വാറ്റുന്ന സാധനം ചെറുതായിട്ട് അവരൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തമ്പളറിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണവും വേറൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം അതവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ കശുമാന നമ്മുടെ കൈതച്ചക്ക നമ്മുടെ നെല്ല് അതുപോലെ നമ്മുടെ പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാറ്റി നമുക്ക് ചാരായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് വാറ്റിച്ച് കള്ളവാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഏതെങ്കിലും സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കർഷകരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെ ഇത് ഏതെങ്കിലും വൻകിട വലിയ കമ്പനിക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ നോക്കും അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകരുടെ സഹകരണ സംഘം അല്ലെ കർഷകരുടെ സംഘടനകൾ അല്ലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സാധാരണക്കാരെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഇതിനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് അത് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓളി ഓളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓളി എന്ന് തന്നെ മലയാളം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റിലോ ഫോർട്ടിയിലോ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഒരു കുപ്പി ചാരായം വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അമ്പത് രൂപയുടെ സാധനം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പോലെ വിൽക്കരുത് ഒരു മാന്യമായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കശുമാങ്ങ വാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കൈതച്ചൊക്കെ മാറ്റുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വരുന്നവരെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വൈനിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വൈൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മധുരമുള്ള വൈനാണ് ആ വൈൻ പൊതുവെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഈ പള്ളി വൈൻ എന്ന് പറയാൻ പോട്ടോ വൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഒറിജിനൽ മധുരം ഇല്ലാത്ത വൈൻ വിൽക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മഞ്ഞളിട്ട കപ്പ പുഴുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് കടുകും പൊട്ടിച്ച് ഒരു പച്ച രണ്ട് മുളകൂടെ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷോയായി അതുപോലെ എരിവ് കുറഞ്ഞ മീൻകറി വളരെ എരിവ് കുറഞ്ഞ കാരണം യൂറോപ്യൻ എരിവ് തൊടുകയില്ല പക്ഷെ കളറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ മൂന്നാർ വരുന്ന ആൾക്കാരെ മൂന്നാറിൽ ഈ വലിയ വണ്ടിയിൽ മൂന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടേക്കുള്ളതുപോലെ പത്തും നാൽപ്പതും അൻപതും പേർക്ക് കയറാവുന്നത് പോലെയുള്ള ഔത്തോത്രയനോ എന്ന് പറയും അതിനിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റോവറൊക്കെ പോലത്തെ വലിയ പവർഫുൾ ഇഞ്ചിനുള്ള വണ്ടി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഇരുപത് പേർക്ക് കയറാവുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കമ്പാർട്ട്മെൻസ് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നൂറ് പടവും ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പം അത് ഒരു വണ്ടി വലിച്ചാൽ ഒരു എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും ട്രെയിൻ പോലെ എന്നിട്ട് അത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡേ എടുക്കുള്ളൂ ആ സ്പീഡിലൊരു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പേരാണ് ഇതിലൊരു പത്തൻപത് പേരെ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഇത് ഇത് എത്ര വലിയ ടൗണിൽ കൂടെ എത്ര വണ്ടി പോകുന്ന ടൗണിൽ കൂടെ ഈ സാധനത്തിന് പോകാൻ പറ്റും ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ
അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാം ആ ഒരു ഡാം മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡാം സൈറ്റിലും ഇപ്പം വാഗമണ്ണാണെങ്കിലും വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് ചുരുളി കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടൊരു സ്ഥലത്തോട്ടൊരു റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തേക്കടിയാണെങ്കിലും ഈ സർവ്വ റിസർവോയറിലും നമുക്ക് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ബോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ബോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പത്തോ അൻപതോ പേർക്ക് കയറാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ നൂറോ പേർക്ക് കയറാവുന്ന പോലെയുള്ള ബോട്ടിങ് ഒരു നില രണ്ട് നിലയുള്ളത് ബോട്ടിങ് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെൽക്കൺ ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് നൈറ്റ് പാർട്ടീസ് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എക്സൈറ്റഡുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബിയർ ഈ പറഞ്ഞ ബിയർ വൈൻ സ്പുമ സ്പുമ എന്നൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് ഷാംബൈൻ ഷാംബൈൻ ഈ വക സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അതിനകത്ത് വല്ല ഡാൻസോ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഡാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബെല്ലി ഡാൻസ് ഒക്കെ പറയും ബെല്ലി ഡാൻസ് നടത്തുമ്പോൾ നല്ല പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഡാൻസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വന്നു മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നടത്തി അങ്ങനെ പല പല ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പല പല പരിപാടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നല്ല അക്കോമഡേഷൻസ് മുഴുവൻ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് താമസിക്കാം ഈ റിസർവോയറിന്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പത്തും അഞ്ഞൂറും അല്ലെ നൂറും ഇരുന്നൂറും പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന പോലെയുള്ള കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ എന്ന പക്ക നീറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല കോട്ടേജുകൾ പണിതാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൂർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ സൗകര്യം ഉണ്ടോ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വന്ന് കാണിയില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം ഇത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാനിത് രണ്ടാം ഭാഗം നിർത്തുകയാണ് ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്